রব্বুল আলমিন কোরআন করিমে জানিয়ে দিলেন রহমান তিনি কোরআন শিক্ষা দিলেন যিনি রহমান তিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন যিনি রহমান তিনি মানুষকে বাঘ শক্তি দান করলেন যিনি চিৎকার মেরে বলুন সুবাহান আচ্ছা আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করি মানুষের সৃষ্টি আগে না কোরআন শিক্ষা আগে মানুষের সৃষ্টি আগে ঠিক না বেঠি আগে মানুষ জন্ম লাভ করে এরপরে না কোরআন শিখে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরতুর রহমান বলতে গিয়ে কোরআন শিক্ষার কথা আগে বললেন মানুষ সৃষ্টি করার কথা পরে বললেন কথা কি বুঝতে পেরেছেন কারণটা কি কারণ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে মুফাসেরি নিকেরাম বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে এই মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে মানুষ হওয়া যায় কোরআন ক্যারিমের শিক্ষা ছাড়া প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না এই জন্য রব্বুল আলমিন কোরআন শিক্ষার কথা আগে বললেন তারপরে মানুষ সৃষ্টির কথা বললেন জোরে কোন ঠিক না বেঠি আর এই ব্যাখ্যা আরো সুস্পষ্ট ভাবে বুঝে আসলো তস্তিমান শ্রেণীর বক্তব্য দ্বারা ময়মনসিংহের মুক্তা কাসার কুখ্যাত নারী তসলিমান আশ্রিন নাম শুনেছেন তো তসলিমান আশ্রিন তো বহু কথা বলেছে ইসলাম বিরোধী তার মধ্যে তার অন্যতম একটি কথা হচ্ছে আমার পেট আমার অঙ্গ আমার পেটে আমি কার থেকে বাচ্চা নেব এটা হচ্ছে আমার স্বাধীনতা নাউজুবিল্লা কম এটা কি কোনো মানুষের কথা না অমানুষের কথা এটা কি মানুষের চরিত্র না কুকুরের চরিত্র যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে বাচ্চা নেওয়া এটা কুকুরের চরিত্র জোরে কোন ঠিক না বেঠি তাহলে তসলিমান আশ্রিন তো মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েছে ঠিক না বেঠি মানুষের ঘরে তসলিমান আশ্রিন জন্ম নিয়ে অমানুষের কথা বলল কারণটা কি তার মাঝে কোরআনের শিক্ষা নাই এ কারণে মানুষের ঘরে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও অমানুষের মতো কথা বলেছে ঠিক না বেঠি এ কারণে রব্বুল আলমিন সুরতে বললেন কোরআনের শিক্ষা ছাড়া প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভব নয় আর এই প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে প্রকৃত মানুষ গড়ার কারখানা জোরে কোন ঠিক না বেঠে আজকে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে জমিন থেকে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র চলতেছে জোরে বলেন ঠিক না বেঠে আমি আজকের মাহফিলের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই প্রকৃত মানুষ গড়ার কারখানায় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি যারা কোন নজরে তাকাবে তাদেরকে সমুচিত উপযুক্ত জবাব দিতে হবে জোরে বলেন ঠিক না বেঠে তাদেরকে দাগ ভাঙ্গা জবাব দিতে হবে ঠিক না বেঠি সম্মানিত মুসুম সম্মানিত হাজিরিন আজকে ইসলামের উপর বিভিন্ন ভাবে ইসলামের উপর চাপ আসছে ইসলামের উপর বিভিন্ন দিক থেকে ষড়যন্ত্র আসছে এই ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়াবার জন্য ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে রুখে দাঁড়াবার জন্য কোরআনের শিক্ষার কোরআনের শিক্ষাকে জাগ্রত করার প্রয়োজন ঠিক না বেঠি সম্মানিত উপস্থিতি এই কোরআনকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে মহান রব্বুল আলমিন কোরআনকে তিনি নিজে নিজ হাতের সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নিয়েছেন কোন নাস্তিক কোন মুক্তাজ সেই কোরআনের প্রদীপকে জমিন থেকে মিটিয়ে দিতে পারবে জোরে বলেন পারবে কোরআনের প্রদীপকে যদি কোন নাস্তিক কোন মুক্তাজ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আসে তার জীবন প্রদীপ নিবিয়ে দিবেন কে জোরে বলেন কে নিবিয়ে দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জন্য সতর্ক হও যারা কোরআনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছ কোরআন বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছ সতর্ক হও সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন কোরআন কে নিবাতে এসে নিজেদের জীবন প্রদীপকে হারিয়ে ফেলবা জোরে কোন ঠিক না বেঠি সম্মানিত হাজিরিন এজন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাপক হারে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিষ্ঠা করার দরকার ঠিক কিনা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ অবলম্বন করা দরকার এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যে সকল হাফিজ কোরআন বের হচ্ছে বিশেষ করে আজকেও কয়েকজন হাফিজ কোরআন এখানে আপনাদের সামনে পাগড়ি নেবেন 
এই হাফিজে কোরআনদের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন ঠিক না বেঠি রব্বুল আলমিন কোরআনকে সংরক্ষণ করবেন ফেরেস্তা দিয়ে না মানুষ দিয়ে জোরে বলে ফেরেস্তা দিয়ে না মানুষ দিয়ে মানুষ দিয়ে কোরআনকে সংরক্ষণ করবেন আর সেই মানুষ হচ্ছে আজকের এই মাদ্রাসার ফসল আজকে এখানে যারা পাগড়ি নিবে এরাই হচ্ছে ওই মানুষ যে সকল মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন করিমকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ঠিক না বেঠি এখন এই মানুষগুলো কতটা দামি চিন্তা করছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে মানুষগুলোর মাধ্যমে কোরআন করিমকে সংরক্ষণ করবেন এই মানুষগুলোকে জমিনে যেমনি ভাবে মর্যাদা দিয়েছেন আখেরাতে রব্বুল আলমিন তাদের জন্য মর্যাদা নির্ধারণ করে রেখেছেন রব্বুল আলমিন ওই সকল মানুষগুলোর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কোরআন করিমে ব্যক্ত করলেন আমাদের এই সমাজে সরকারি দল বেসরকারি দল আছে না নাই বেসরকারি দলের লোকের তুলনায় সরকারি দলের লোকের সুবিধা সুযোগ সুবিধা একটু বেশি না কম একটু বেশি আবার এই মানুষগুলোর মধ্যে সবাই কিন্তু ভিআইপি না সরকারের কিছু লোক আছে যারা ভিআইপি এখন সরকারের উচ্চ পদস্থ একজন ভিআইপি মানুষ যদি আপনাদের এলাকায় আসে এই এলাকার এই জেলার জেলা প্রশাসক ডিসি ওসির সকলের ঘুম হারাম হয়ে যাবে তার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঠিক না বেটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়তের মধ্যে জানিয়ে দিলেন এই পৃথিবীতে যারা ইমান এনেছে তারা হচ্ছে সাধারণ মানুষ আর এই মানুষগুলোর মধ্যে উতুল আইমা দরজাত যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে যাদেরকে কোরআনের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এই মানুষগুলো হচ্ছে আল্লাহর বিচারে ভিআইপি শ্রেণীর মানুষ এই মানুষগুলো কেন বলে আলমিন দুনিয়াতে যেমনি ভাবে মর্যাদা দিয়েছেন মৃত্যুর পরে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য রব্বুল আলমিন মানুষগুলোকে কবরস্থ করার পূর্বেই রব্বুল আলমিন কবরকে ডাক দিয়ে বলেন ও কবর শুনে রাখ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা শুনে রাখ এই আলিম শ্রেণীর মানুষ যারা মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক যারা যাদেরকে তোর পেটের মধ্যে রাখা হবে এরা হচ্ছে আমি রব্বুল আলমিনের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ মানুষ ভিআইপি মানুষ এদেরকে তোর পেটে যখন রাখা হবে খবরদার খবরদার তাদের আদর যত্নের ব্যাপারে কোন রকম অসুবিধা এবং ত্রুটি বিচ্ছুত যেন না হয় জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মানুষগুলোর মর্যাদা ঘোষণা করতে গিয়ে কোরআন অনুকারী মেয়েদের তহিন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন হে নবী আপনি বলেন কোরআনের জ্ঞান যার মাঝে আছে আর যার মাঝে নাই তারা কি এক তারা কি বরাবর কোনোদিন নয় কোরআনের জ্ঞান যার মাঝে আছে আর যার মাঝে নেই তারা কোনোদিন এক হতে কার কথা জোরে বলেন কার কথা এবার আমি আপনাদেরকে দিয়ে প্রমাণ করি এই পৃথিবীতে আমরা যত রকম শিক্ষা গ্রহণ করি শিক্ষা দুই প্রকার কয় প্রকার দুই প্রকার শিক্ষা একটি হচ্ছে জাগতিক শিক্ষা আরেকটি হচ্ছে কোরআন কেন্দ্রিক শিক্ষা জাগতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন কোরআনের শিক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন জাগতিক শিক্ষার লাভ সীমিত কোরআনের শিক্ষার লাভ অসীমিত জাগতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে বসবাস করা কোরআনের শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরকাল পরকাল জীবনে সুখে শান্তিতে বসবাস করা ঠিক না বেটি জাগতিক শিক্ষার লাভ এই পৃথিবীতে আর কোরআনের শিক্ষার লাভ পরকালে তো আছেই এই পৃথিবীতেও আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই তাহলে জাগতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকা সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা আপনাদের যদি বিশ্বাস না হয় 
তাহলে আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি যে লোকটা এসএসসি পাস করলো তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন ভাই তুমি এসএসসি পাস করেছি কোন উদ্দেশ্য তাহলে সে এরকম বলবে যে আমি এসএসসি পাস করেছি এই জন্য যাতে মৃত্যুর সময় আমার জাম কবস্থা খুব আসানির সাথে হয় এরকম কথা বললে বলা কেউ পাওয়া যাবে কথা বলেন পাওয়া যাবে যে লোকটা এইচএসসি পাস করলো তাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন ভাই তুমি এইচএসসি পাস করলে কোন উদ্দেশ্যে নিয়ে সে আপনাকে বলবে যে আমি এইচএসসি পাস করেছি এই জন্য যাতে আমার কবরের জীবনে সোয়াল জোয়াব খুব আসানের সাথে হয় এরকম বলনে বলা লোক পাওয়া যাবে যে লোকটা ডাক্তারি সায়েন্সে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করল এফ সিপিএস এফ আর সিএস অর্জন করলো তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তুমি এই ডিগ্রি অর্জন করেছো কোন উদ্দেশ্যে তাহলে সে আপনাকে বলবে যে আমি এই ডিগ্রি অর্জন করেছি পরে পরে জান্নাত পাওয়ার জন্য এমন কথা বললে বলা লোক পাওয়া যাবে কিন্তু কোরআনের শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হচ্ছে কোরআনের শিক্ষা যারা অর্জন করছে কোরআনের শিক্ষাকে অর্জন করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে পরকাল যদি কোন ঠিক না বেঠি জাগতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়া এবং জাগতিক শিক্ষার লাভ সীমিত দুনিয়ার মধ্যেই কবরে মাটির নিচে যাওয়ার পর এর আর কোনো লাভ পাওয়া যাবে না এ কারণেই যিনি তার মেধা দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করলেন বিদ্যুৎ আবিষ্কার করলেন তিনি তার ঘরে আলো প্রজ্জ্বলন করার জন্য দশটি লাইট জ্বালিয়েছেন কিন্তু তিনি তার মৃত্যুর পর তার কবরে আলো জ্বালাবার জন্য কয়টা লাইট ফিট করে গেছেন একটাও না তাহলে তিনি বিদ্যুৎ আবিষ্কার করে লাভ গ্রহণ করলেন পৃথিবীতে কিন্তু মাটির নিচের কোনো লাভ নাই ঠিক না বেঠি যিনি ফ্যান আবিষ্কার করলেন ফ্যানের লাভ তিনি দুনিয়াতে গ্রহণ করেছেন আবার তার কবরে একটু আলো বাতাস পাওয়ার জন্য কয়টা ফ্যানের ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন একটা ফ্যানও না ঠিক না বেঠি যিনি এয়ার কন্ডিশন এসি আবিষ্কার করলেন তিনি তো দুনিয়াতে যতদিন ছিলেন এসির বাতাস খেয়েছেন কিন্তু তার কবরে কয়টা এসির ব্যবস্থা করে গেছেন একটাও না ঠিক না বেঠি তাহলে দেখা যাচ্ছে জাগতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লাভের ক্ষেত্র হচ্ছে এই পৃথিবী আর কোরআনের শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লাভের ক্ষেত্র হচ্ছে পরকাল কেন্দ্রিক ঠিক না বেঠি এ কারণে একটি বাচ্চা আপনার প্রিয় সন্তানকে আপনি যখন কিন্ডার গার্টেনে ভর্তি করলেন নার্সারি শিশু কেজি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর পর্যন্ত ছয় বছর পড়াশোনা করল অন্তত সে যদি প্রাইমারি লেভেল পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ না করে এই পড়ালেখার কোনো দাম আছে এই সার্টিফিকেটের কোনো দাম আছে দাম নাই কথা বলেন ঠিক না বেঠিক কিন্তু অপরদিকে আপনার এই সন্তানটা যখন মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য রওনা হয়েছে ছয় বছর পরে নাই এক বছর পরে নাই মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য কেবলমাত্র রওনা হয়েছে এখনো ভর্তি হয় নাই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে জানিয়ে দিলেন যে সন্তানটা কোরআনের শিক্ষা অর্জন করার জন্য মাদ্রাসার প্রতি রওনা হয়েছে রাস্তায় পথ চলেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সন্তানটাকে কোরআন শিক্ষায় শিক্ষার রাস্তায় চলার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সন্তানের জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দেয় আপনার খুশি হন নাই সুবাহানন্দ ঝরে বলেন এই সন্তানটা যখন মাদ্রাসায় পৌঁছে গেল মাদ্রাসার অফিস থেকে একটা ফর্ম গ্রহণ করল ফর্ম গ্রহণ করে ফর্ম ফিল করে ভর্তি হয়ে গেল এখন পর্যন্ত আলিফ পাতা পড়া শেখা পড়াশোনা শুরু করে নাই কেবলমাত্র ফর্ম পূরণ করে ছাত্রদের খাতায় নাম লিখিয়েছে মহাকে গবেষক ওলামায় কেরাম তারা কিতাবের মধ্যে লিখেছেন এই সন্তানটা যখন মাদ্রাসার ফলম ক্রয় করে ভর্তি হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত আলিফ বাতা পড়া শুরু করে নাই এই সন্তানের মা বাবা যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গিয়ে থাকে আর কবরের মধ্যে আজাবের ফেরিস্তাদের মাধ্যমে গ্রেফতার হয়ে থাকে মাদ্রাসার ফরম নিয়ে ভর্তি হওয়ার খাতিরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার পিতা মাতার কবরের আজাব কেমন পর্যন্ত মাফ করে দিবে
আর অন্যদিকে ছয় বছর পর্যন্ত ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও কোনো লাভ হয় নাই আর এই বাচ্চাটা যখন মাদ্রাসার দিকে রওনা হয়েছে পথ থেকেই তার লাভ শুরু হয়ে গিয়েছে ভর্তি হইলেও তার লাভ আর একটু বেড়ে গেল এই সন্তানটা যখন আলিফ বাতা পড়া শুরু করল আলিফ বাতা সা জিম হা খাওয়া এগুলো পড়া শুরু করল বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে ঘোষণা করলেন এই সন্তান তো এখনো কোরআন পড়া শেখে নাই কোরআন হিফজ করে নাই কোরআনের তর্জমা তাফসির কিছুই জানে না মাত্র আলিফ বাতা পড়তে শুরু করেছে বিশ্বনবী বলেন এই পৃথিবীর এক দেশ থেকে আরেক দেশের আরেক দেশে যখন রাষ্ট্রনায়ক আগমন করে তাকে লাল গালিচা শুভেচ্ছা দেওয়া হয় কি যায় হয় না জোরে বলেন বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকা আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি বাংলাদেশে আসে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এবং প্রাইম মিনিস্টার লাল গালিচা উষ্ণ শুভেচ্ছা দেওয়ার জন্য তারা এয়ারপোর্টে রওনা হবে ঠিক না বে ঠিক লাল গালিচা উষ্ণ শুভেচ্ছা দেওয়ার জন্য এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে হোটেল পর্যন্ত লাল গালিচা শুভেচ্ছা দেওয়া হবে না বিমান থেকে এয়ারপোর্টের টার্মিনাল পর্যন্ত লাল গালিচা শুভেচ্ছা দেওয়া হবে ঠিক না বেটি কিন্তু আমার বিশ্বনবী হাদিস পাকের মধ্যে ঘোষণা করেছেন যে সন্তানটা মাদ্রাসার ফরম নিয়ে ভর্তি হয়ে কেবলমাত্র শুধুমাত্র আলিফ বাতা শিখে শিখেছে শিখে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে লাল গালিচা উষ্ণ শুভেচ্ছা দেওয়ার জন্য অসংখ্য অগণিত ফেরিস্তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে দেন আমার এই তালেবে এলেম সন্তানের জন্য তোদের নূরের পাখা গুরু দিয়ে তাকে লাল গালিচা শুভেচ্ছা প্রদান আর ধরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই সন্তানটা আলিফ বাতা শিখে যখন কায়দা শেষ করলো আম পাড়া শেষ করলো আস্তে আস্তে কোরআন ক্যারেমটা মুখস্ত করতে শুরু করল মুখস্ত করতে করতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এক পাড়া পাঁচ পাড়া দশ পাড়া বিশ পাড়া পঁচিশ পাড়া ত্রিশ পাড়া শেষ করে ফেলল বিশ্বনবী হাদিসে পাকের মধ্যে জানাচ্ছেন যদিও হাফেজ হবার জন্য নির্দিষ্ট একটা সময় সীমা আছে যার মেধা ভালো সে সাধারণত তিন থেকে চার বছরের মধ্যে হেফস কমপ্লিট করে যার মেধা আরো ভালো তার এক বছর লাগে যার মেধা নর্মাল তার চার থেকে পাঁচ বছর লেগে যায় বাংলাদেশের একজন ছোট্ট একটা সাত বছরের মেয়ে নাম হচ্ছে আদিবা তসনিম ইউটিউবে সার্চ দিলে তার তেলাবাদ পাবেন মাত্র সাত মাসের হাফেজ হয়েছে সুবাহন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহির কাছে ছাত্র হওয়ার জন্য ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহী তিনি আসলেন ইমাম আজম তিনি বলতেছেন আমি যেন তেন ছাত্রকে আমার ছাত্র বানাই না আমার ছাত্র হওয়ার জন্য কিছু কোয়ালিটি লাগবে এখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহী তিনি বললেন আমি আপনার ছাত্র হতে চাই যে কোনো উপায়ে আমাকে আপনার ছাত্র বানানো লাগবে কি কোয়ালিটি লাগবে ইমামে আজম বললেন আমার ছাত্র হওয়ার জন্য হাফিজ কোরআন হওয়া লাগবে হাফিজ কোরআন ছাত্র ছাড়া আমি আমার ছাত্র বানাই না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহ চলে গেলেন বাড়িতে সাত দিন পর ইমামে আজমের কাছে তিনি আসলেন ইমাম সাহেব বলতেছেন তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি আমার ছাত্র হওয়ার জন্য কোরআন কেরিমের হাফেজ হওয়া লাগবে এবার ইমামে আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহ বলেন এজন্যই তো সাত দিন পরে আসলাম আমি নিয়োগ করেছি যে কোনো উপায়ে আপনার ছাত্র তো আমাকে বরণ করতে হবে আমাকে আপনার ছাত্র হওয়া লাগবে আর আপনি যেহেতু কোরআন কারিমের হাফেজ ছাড়া ছাত্র বানান না এই জন্য আমি সাত দিন পূর্বে আপনার দরবার থেকে বাড়িতে গিয়ে মাত্র সাত দিনে গোটা তিরিশ পাড়া পড়ানকারে ভেজ করেছি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে কম সময়ে যিনি কোরআনকারে ভেজ করেছেন তিনি তিন দিনে কোরআনকারে ভেজ করেছেন জোরে কোন সুবাহ 
এখন তিন দিনে হোক সাত দিনে হোক আড়াই মাসে হোক সাত মাসে হোক যে যত দিনে কোরআন করিম হিফজ করবে বিশ্বনবী হাদিসে পাকের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন এ হাফিজ কোরআন বিশ্বনবে জানিয়ে দিলেন কোরআন করিম যে হেফজ করলো এবং কোরআন মোতাবেক জিন্দগি বাস্তবায়ন করলো এই হাফিজ কোরআনের মা বাবাকে তেমতের ময়দানে লক্ষ কোটি জনতার সামনে এমন একটি মুকুট পরে দেওয়া হবে যে মুকুটের আলো হবে সূর্যের আলো চেয়েও অধি এবার বিশ্বনবী বলেন ফামা জন্ম কুম বিল্লি আমিলাবিহি হাফিজ কোরআনের মা বাবার যদি এত মর্যাদা হয় ভবিষ্যতে আপনাদের সন্তান যারা হাফিজ কোরআন হবে বিশ্বনবী জানিয়ে দিলেন কামতের ময়দানে একজন হাফিজ কোরআন কে দাগ দিয়ে বলা হবে এ কর সম্মানিত মুসলিম বিন্দু আমরা জানি পৃথিবীতে বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে উঁচু ভবন ভবনটির নাম হচ্ছে বুরুজ আল খলিফা বলেন তো কোন দেশে অবস্থিত জোরে বলেন কোন দেশে অবস্থিত এক শত পঁয়ষট্টি তলা বিশিষ্ট বুরুজ আল খলিফা দুবাইয়ের রাজধানীতে অবস্থিত জোরে কোন ঠিক না ঠিক বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলেছেন এক শত পঁয়ষট্টি তলার পরে যদি এক শত ছেষট্টি তলা বিশিষ্ট কোন ভবন এই পৃথিবীর জমিনে নির্মাণ করা হয় এই বিল্ডিং আর টিকবে না ধসে পড়বে আমার বিশ্বনবী বললেন একজন হাফিজ কোরআন এই যে মাদ্রাসায় পরে আজকে আপনাদের সন্তান যারা হাফিজ কোরআন হয়ে যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতেও যারা হবে তাদেরকে একশো পঁয়ষট্টি দিলে একশত পঁয়ষট্টি তলা দিলে পোষাবে না সুবাহ লাগুন বিশ্বনবী জানিয়ে দিচ্ছেন কৃষকের ছেলে হোক ভেনগাড়িওয়ালার ছেলে হোক রিক্সাওয়ালার ছেলে হোক এই সন্তানটা যদি হাফিজ কোরআন হতে পারে তাকে আমি এক শত পঁয়ষট্টি তোলা দেব না দুই শত পঁয়ষট্টি তোলা দেব না জান্নাতের মালিক বানিয়ে দিবে শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় বিশ্বনবী আরো জানিয়ে দিলেন এই হাফিজ কোরআন কে এমন সুপার পাওয়ার প্রদান করা হবে এই হাফিজ কোরআন নিজে তো জন্মাতে যাবে যাবে ব্যাপারে জাহান নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে এই দশজন মানুষের পক্ষে সুপারিশ করে জাহান নাম থেকে মুক্ত করে আল্লাহর জান্নাতে পৌঁছে দিবে আরো জোরে বলেন সুবাহ এজন্য সন্তানকে দিনই শিক্ষা দেওয়ার দরকার আছে না নাই আপনার সন্তানকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে মাদ্রাসা কেন্দ্রিক মাদ্রাসা শিক্ষায় কেন আপনি শিক্ষিত করবেন কারণ 
আপনি হয়তো আপনার সন্তানকে ব্যারিস্টার বানাইতে চান অথবা ডাক্তার বানাইতে চান অথবা ইঞ্জিনিয়ার বানাইতে চান ঠিক না ঠিক আপনার সন্তানকে পড়াশোনা করিয়ে জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত বানিয়ে কোনো একটা উদ্দেশ্য আপনার আছে না নাই আপনি যদি ডাক্তার বানাইতে চান কোরআনে ডাক্তারি বিদ্যা আছে না নাই আপনার সন্তানকে আপনি যদি বিজ্ঞানী বানাতে চান কোরআনে বিজ্ঞান আছে না নাই আপনার সন্তানকে যদি আপনি প্রফেসর বানাইতে চান ইতিহাসবিদ বানাইতে চান কোরআন কারিমে ইতিহাস আছে না নাই আপনি যদি জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত করেন একসাথে সবগুলো হইতে পারবে নাকি কথা কয় না একসাথে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে নাকি কোনো দিন হবে না যে কোনো একটা হবে কিন্তু কোরআন কারিম সুরায় ফাতে আছে কি নাস পর্যন্ত মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু প্রয়োজন যত শিক্ষার প্রয়োজন যত নীতির প্রয়োজন যেহেতু সব শিক্ষার মধ্যে আছে সুতরাং আপনার সন্তান যদি বড় ভার্সিটি প্রয়োজন নাই ছোট একটা মাদ্রাসায় পড়ার পরেও আপনার সন্তান একই সাথে ডাক্তার হবে একই সাথে ইঞ্জিনিয়ার হবে একই সাথে ইতিহাসবিদ হয়ে যাবে চিৎকার মেরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আপনার সন্তানকে আপনি জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করে দিলেন প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন আপনার কোচিং সন্তানের মাথায় তার ব্রেনে যা কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া হবে তাই ঢুকে যাবে আপনার সন্তান বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি হওয়ার পর তাকে সরেয়তে অজগর শিখাইবে কথা কয় না সরেয়তে কি শিখাবে অজগর শিখাবে অজগর সাপের সাথে পরিচয় করাবে ছোট্ট একটা মানুষ একটা ছোট্ট একটা ভীতি করে জিনিস দেখলে ভয় পায় তারা যদি অজগর সাপের সাথে শুরুতে পরিচয় করায় দেয় এটা তার তার জন্য ভালো না মন্দ তার জন্য নিঃসন্দেহে মন্দ সরায়াতে অজগর শিখাবে সরায়াতে আম শিখাইবে রসাইতে ইঁদুর শিখাইবে দীর্ঘাইতে ইগল শিখাইবে আপনার সন্তানকে যদি আপনি ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করে দেন এতে আপেল শিখাইবে বিতে বল শিখাবে সিতে ক্যাট ইঁদুর শিখাবে ডিতে ডক কুকুর শিখাইবে ওইখানে জাগতিক শিক্ষা আছে কোরআনের শিক্ষা নাই জরিকন ঠিক না বেটিক দুনিয়ার শিক্ষা আছে পরকালের শিক্ষা নাই আপনার এই সন্তানটা জাগতিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হইল কিন্তু দিন এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এই সন্তানটা নামাজ জানবে না রোজা কিস জিনিস জানবে না হজ জাকাত জানবে না মা বাবার সম্মান কদর ইত্যাদি জানবে না পক্ষান্তরে সন্তানটা যদি আপনি মাদ্রাসার মক্তব্যে ভর্তি করে দিতেন স্কুলে স্কুল কলেজ বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়ামে যা কিছু পড়ানো হয় যে সকল বিদ্যা পড়ানো হয় এই সকল বিদ্যা মাদ্রাসা শিক্ষায় আসে না নাই কম হইলেও আসে না নাই আপনার সন্তানকে আপনি যখন মাদ্রাসার মক্তব্যে ভরে ভর্তি করিয়ে দিলেন শুরুতেই আলিফতে আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে বাতে বাইতুল্লার পরিচয় লাভ করবে তাতে তওবা গুনা করলে তওবা করতে হয় তওবার সংজ্ঞা অর্জন করবে শিক্ষা লাভ করবে সাথে সওয়াব নিকির কাজ করতে হয় নিকির কাজ শিখবে সরয়াতে তারে অজগর না শিখিয়ে অজু শিখাইবে কথা কয় না সরয়াতে অজগর না শিখিয়ে অজু শিখাইবে সরয়াতে আপেল না শিখিয়ে আল্লাহর পরিচয় দিবে রসাইতে ইঁদুর না শিখিয়ে ইসলাম শিখাইবে দীর্ঘতে ইগল না শিখিয়ে ইমান শিখাইবে জোরে কোন ঠিক না বেটিক এতে আপেল না শিখিয়ে আল্লাহর পরিচয় দিবে বিতে বল না শিখিয়ে বাইতুল্লার পরিচয় দিবে সিতে ক্যাট ইঁদুর না শিখিয়ে চ্যারিটি চরিত্র শিখাইবে উত্তম চরিত্র কিভাবে অর্জন করা যায় এটা শিখাইবে ডিতে ডক কুকুর না শিখিয়ে দোয়া শিখাইবে মা বাবার মৃত্যুর পর দোয়া করতে হয় রব্বির হাম হুমা মুখস্থ আছে না সবার কাদের জন্য মা বাবার জন্য ঠিক কিনা পরে আমার সাথে সকালে পরেন মা বাবার মৃত্যুর পর আল্লাহ রব্বুল আলমিন কর্তৃক এই দোয়া সন্তান মা বাবার জন্য আল্লাহ আল্লাহর শেখানো বাসায় দোয়া করবে এটা শেখানো হবে এই সন্তানটা অজগর শিখল না ইঁদুর শিখল না ইগল শিখল না 
ওযু শিখলো ইসলাম শিখলো নামাজ ধর্ম কোরআন রাসূল হাদিস আল্লাহর পরিচয় লাভ করলো আল্লাহর কসম করে বলি আপনার এই সন্তানটা দুনিয়া থেকে মস্তপরে ওলি না হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে না জোরে কোন সুবহানাল্লাহ এজন্য সন্তানকে কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করার দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করলে ये पृथ्वी तेज शांति परकाले शांति ए सतान माँ बाबा हिसेब माथाय मुकुट पर्व सतान ओसिल सतान ओसिल हाफिजे कुरान सतान ओसिल माँ बाबा हिसेब आल्ला पाकर पक्ष के नूर मुकुट पड़ते चाहिए इच्छा कि सकल माँ बाबा मरे जागे ना जरे बोलें ठीक ना बेठी से कुरान की शिखी कुरान के मोहब्बत करी कुरान भित्तिक जिंदगी परिचालना करी मद्रासा गुलर बिरोधिता ना कर मद्रासा गुल आशे हई मद्रासा गुल बंधु हई रसुल आलिमान जो पारो तो हमें निजे कुरान ज्ञान शिखे आलिम हो जाओ आउमता आल्लिमान जो आलेम ना होते आलेम छात्र हाओ आउ मुहिब्बान छात्र जी ना होते दूर थे आलिम देखे मोहब्बत करो मद्रासा गो के मोहब्बत करो बिरोधिता करो ना जो ठीक है ना और मुस्तमी आन मोहब्बत जो करते पारो आलेमरा कि मनोज दिए शुनो वाले पंचम चार्टर बाहर गए पंचम जो ठीक है ना अल्लाह रबुल आलमीन सकल के चार्टार मध्य थे कुरान के महब्बत कर कुरान भित्तिक जिंदगी परिचालना कर रचना कर दुनिया और आखिरत प्रकृत सफलता अर्जन करा तो फिक